மைடாசி செல் போக்கில் மயோசி செல் போக்கில் ப்ரோ நிலையை அஞ்சாக பிரிக்கிறோம் முதல் வந்து லெப்டோட்டின் அதுக்கப்புறம் வந்து சைக்கோட்டின் அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்டின் அதுக்கடுத்து டிப்ளோட்டின் தென் டயோகைனாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து நார்மலாக வரக்கூடிய மெட்டானிலை அனாநிலை டீலோ நிலை மெட்டானிலை அனாநிலை டீலோ நிலை இதெல்லாம் வரும் இப்போ ப்ரோ நிலையில் ஃபஸ்ட்டு லெப்டோட்டின் லெப்டோட்டினில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா குரோமோசோம்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆண் கேமிட்டுகள்லேருந்து ஒரு வகையான குரோமோசோம் வந்திருக்கும் பெண் கேமிட்டுகள்லேருந்து ஒரு வகையான குரோமோசோம்ஸ் வந்திருக்கும் அந்த குரோமோசோம்ஸ்லாம் வந்து சுருங்கி நூலிலை மாதிரி மாற ஆரம்பிக்கும் அதான் வந்து லெப்டோட்டின் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கடுத்து சைக்கோட்டின் சைக்கோட்டின் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் இதில் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் ஒன்றோட ஒன்று அருகில் வந்து அருகில் வந்து வந்து அமையும் இந்த நிலைக்கு பேர் என்னென்னா சினாப்சிஸ் ஆர் ஜோடி சேருதல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் சைக்கோட்டினில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ்லாம் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பக்கத்தில் பக்கத்தில் அமையும் இந்த நிலைக்கு பேர் வந்து ஸ்னாப்சிஸ் அல்லது ஜோடி சேருதல் அல்லது இரட்டைகள் உருவாதல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் சைக்கோட்டின் ஸ்டேஜ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டின் பேக்டின்களில் இந்த ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த குரோமோசோம்கள் ஒன்று ஒரு புள்ளியில் வந்து இணைய ஆரம்பிக்கும் இந்த புள்ளிக்கு பேர் வந்து கயாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் வந்து குறுக்கே கலத்தல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த பாக்டின்ற நிலைமையில நிலையில வந்து என்ன நடக்கும்னா பாக்டின் நிலையில ஒரே மாதிரியான குரோமோசோம்ஸ் வந்து அருகருகே அமைஞ்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா குறுக்கே காலத்தில் அப்படின்ற நிகழ்வு நடக்கும் கயாஸ்மாக்கள் அப்படின்ற புள்ளியில் அந்த ஒரே மாதிரியான குரோமோசோம் இணைஞ்சிருக்கணும் இணைஞ்சிருக்கும் அந்த நிலைக்கு பேர் தான் வந்து பேக்டின் அதுக்கப்புறம் டிப்ளோட்டின் டிப்ளோட்டின் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்கள் எல்லாமே வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி இருங்க இணைஞ்சிருக்க குரோமோசோம்கள் எல்லாமே சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த கயாஸ்மா அப்படின்ற இடைவெளியில் மட்டும் இந்த சுருக்கங்கள் குறைவாக இருக்கும் குரோமோசோம்கள் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த கயாஸ்மா அப்படின்ற இடைவெளியில் மட்டும் குரோமோசோம் சுருங்கிறது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் நிலை என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டயோகைனாசிஸ் இதில் எல்லா குரோமோசோமும் சுருங்கி ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ஸாக தனித்தனியாக மாறிடும் இந்த குரோமோசோமில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒரு குரோமோசனில் ரெண்டு வேறுபட்ட டிஎன்ஏ அமைஞ்சிருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் இந்த குரோமோசோமுடைய தனித்தன்மை இதுதான் வந்து ப்ரோ நிலை ப்ரோ நிலையில் அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா லெப்டோட்டின் சைக்கோட்டின் பேக்டின் டிப்ளோட்டின் சைட்டோகைனாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு நிலைகள் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெப்டோட்டினில் லெப்டோட்டினில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா குரோமோசோம் சுருங்க ஆரம்பிக்குது சைக்கோட்டினில் ஒரே தன்மையுடைய ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு குரோமோசோம் அது அருகே அமையுது பேக்டீன்களில் குறுக்கே களத்தில் அப்படின்ற நிகழ்வு நடக்குது அங்கே கயாஸ்மா அப்படின்ற புள்ளியில் வந்து ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகிருக்கு டிப்ளோட்டினில் திரும்பி குரோமோசோம் சுருங்க ஆரம்பிக்குது தென் டயோகைனாசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே தனித்தனி குரோமோசோம்ஸாக மாறிடுது இதுதான் வந்து ப்ரோ நிலை ப்ரோ நிலை அஞ்சு ஸ்டேஜஸில் நடக்குது மயாசிஸ் ஒன்றில் அதுக்கடுத்து ப்ரோ நிலை கிட்ட நம்மளுக்கு தெரியும் மெட்டா நிலை மெட்டா நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்பீண்டில் நிலைகளுக்கு இடையில் அமைஞ்சிருக்கு குரோமோசோம்ஸ்கள் எல்லாமே ஸ்பீண்டு நிலைகளுக்கு இடையில் நடந்திருக்கு அதே அதே நேரத்தில் குரோமோசோம்ஸ் இடையில் வந்து சென்ட்ரோமியர் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த சென்ட்ரோ இந்த குரோமோசோம்ஸும் ஸ்பீண்டு நிலையும் எதிர் எதிர் துருவத்தில் மாறி எதிர் எதிர் துருவத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் மெட்டா நிலை அணோ நிலையில் இந்த ஸ்பீண்டு நிலைகள் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் குரோமோசோம்ஸை எதிர் எதிர் துருவத்தை தூக்கி அப்படியே இழுக்கும் ஸ்பீண்டு நிலைகள் சுருங்க ஆரம்பிக்குது ஸ்பீண்டு நிலைகள் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் போது குரோமோசோம்ஸை சென்ட்ரோமியரோடு சேர்த்து எதிர் எதிர் துருவத்தில் இழுக்கும் டீலோ நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ஸும் அதுக்கென குரோமோசோம்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸை உருவாக்கிறோம் நியூக்ளியஸை உருவாக்கி அதாவது இந்த ஸ்பீண்டு நிலைகள் வந்து நியூக்ளியஸாக மாறி அதில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே வந்து தனியாக அதுக்குன்னு சொல்லி நியூக்ளியஸை வந்து உருவாக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தனியாக இந்த ஸ்பீண்டு நிலை வந்து தனியாக அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கு வந்து உருவாக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டாக பகுப்படைஞ்சிருக்கு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி குரோமோசோம்ஸ்கள் உருவாயிருக்கு அப்படின்னா இரட்டை மைய தன்மையுடைய குரோமோசோம்ஸ்கள் வந்து இங்கே உருவாக்கியிருக்கு அதாவது ஒரு சென்ட்ரோமியரில் நாலு குரோமோசோம்ஸ் இணைஞ்சிருக்கு குரோமோட்டின்கள் இணைஞ்சிருக்கு இதுக்கு பேர் வந்து இரட்டை இரட்டை மைய தன்மையுடைய குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் மயாசிஸ் ரெண்டில் என்ன நடக்
இப்போ மயாசிஸ் ஒன்று பார்த்தாச்சு அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து குண்டல் பருப்பு அப்படின்னு சொல்லி பேர் மயாசிஸ் ஸ்டேஜ் டூ பார்ப்போம் நம்ம மயாசிஸ் ஒன்றில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் கிடச்சிருந்துச்சு இதே செல்ஸ் தான் வந்து பின்னாடி மயாசிஸ் டூ அப்படின்ற நிலைக்கு வரும் மயாசிஸ் டூலேயும் நாலு நிலைகள் இருக்குது ப்ரோநிலை மெட்டானிலை அனோநிலை டீலோ நிலை ப்ரோநிலையில் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி குரமோசங்கள் வந்து மெதுவாக சுருங்க ஆரம்பிக்கும் மெட்டான் நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டான் நிலையில் இந்த நியூக்ளியஸும் நியூக்ளியோலஸும் நியூக்ளியஸும் நியூக்ளியஸ் உரையும் வந்து மறைய ஆரம்பிக்கும் மெட்டா நிலையில் அதை மறைய ஆரம்பித்தது மட்டும் இல்லாமல் குரமோசமங்கள் வந்து ஸ்பீண்டில் இலைகளுடைய மையத்தில் அமைஞ்சிருக்கும் அதாவது ஸ்பீண்டில் இலைகளோடு சேர்ந்து அமைஞ்சிருக்கும் குரமோசமுடைய மையத்தில் வந்து சென்ட்ரோமியர்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அந்த சென்ட்ரோமியர் ஸ்பீண்டில் இலைகள் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதுக்கடுத்து அனோநிலை அனோநிலைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீண்டில் இலைகள் குரமோசங்களை எதிர எது துருவத்தில் நோக்கி இழுக்கும் ஸ்பீண்டில் இலைகள் குரமோசமை எதிர துருவத்தை நோக்கி இழுக்கும் அனோ நிலையில் அனோ நிலைக்கு அடுத்து டீலோ நிலை டீலோ நிலையில் இங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு குரமோசம்ஸும் ஒவ்வொரு குரமோசம்ஸும் தனக்கென தனியாக ஒரு நியூக்ளியஸ் அமைச்சிட்டு புதிய செல் வந்து உருவாகிடும் இங்கே டீலோ நிலையில் ஒவ்வொன்றுமே வந்து புதிய செல்கள் உருவாக்கியிருக்கு இங்கே நாலு வித்தியாசமான குரமோசம்ஸ் இருக்கனால நாலு செல்லை வந்து உருவாக்கியிருக்கு இங்கே முதல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து இரட்டை மைய குரமோசம் இந்த இரட்டை மைய குரமோசம் என்ன மைய குரமோசமாக மாறியிருக்கு அப்படின்னா ஒற்றை மைய குரமோசம்ஸாக வந்து மாறியிருக்கு இதுதான் மயாசி செல் பொறுப்பு டூ இது எது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா மைட்டாசிஸும் செல் பூக்கும் இதே மாதிரி தான் வந்து நடக்கும் இந்த அனாநிலைக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீலோ நிலை நடந்ததுக்கப்புறம் சைட்டோகைனாசிஸ் நடக்கும் சைட்டோகைனாசிஸ் மூலமாக தான் ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே வந்து தனித்தனியாக செல்ஸ் வரும் செல் ஜம்மும் வந்து உருவாகும் சைட்டோகைனாசிஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை சைட்டோப்ளாசஸ் செல் பூப்பு தான் வந்து நம்ம சைட்டோகைனாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மயாசிஸை பொறுத்தளவுக்கு மயாசிஸ் ஒன் மயாசிஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு மயாசிஸ் ஒன்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா மயாசிஸ் ஒன்றில் வந்து குரமோசங்களுடைய எண்ணிக்கை குறையும் மயாசிஸ் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரட்டை மைய குரமோசம் ஒற்றை மைய குரமோசமாக மாறும் டோட்டலாக செய் செல் பகுப்பு அப்படின்னாவே வந்து ஒரு தாய் செல் ரெண்டு செய் செல்லாக புரியும் அதாவது கூறிய குரமோசம் சங்கங்க மரபு பண்புகளை குரமோசம் மூலமாக கடத்தும் இது அதுக்கு பேர் தான் மொத்தமாக செல் பகுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இதுக்குரிய கொஷின்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் வரும் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இரு